Grabe. Lakka. Photographers. Season 4. At ayan, kita niyo naman parang 5 years old yung dalawang bugok. Excited na excited kasi meron daw camera. Para sa kanilang ni Kun. So, ano yung camera to? Hello. At sinalubong kami ng mga hashtag ni Kun Nakakapogi, si Sir Vince at si Sir Sherwin. Ayan. And ni Kun Nakakabeauty. Sila papahiram na camera. Sabi nila P1000. Nakagundo ba? Coolpix P1000 Sa'yo na po, yung nabara dito Kaya na yun na yun Coolpix P1000 P1000 Ang nagol Kaya ko to Panis to 3 days later Lagi ni, terasa Tara, pero sino magdadrive? Para na ka magdrive? Kaya ikaw, marunong nga eh. Magdrive ba ako? Tamat ako magdrive, layo nun. Tangin na, 15 hours yun pag ako nagdrive. Eh, may kilala akong magaling magdrive. Eh po. Sa likod namin, ito na yung gateway to be cool Sabi ko naman sa inyo, matagal-tagal na rin akong di nakaka-uwi 6 years So ito, excited na excited na kaming lahat At sa wakas Okay, sa wakas mga kapatid, nandito na tayo sa Liga Rapi! Okay, so kasama namin ngayon dito si Nino And pinsan ko to, mas pogi Hindi ko alam bakit, bad trip Papunta kami ngayon sa Ligaspi Highlands um, So sabi ni Nino, viewpoint ng buong Ligaspi And magandang vantage point to shoot Mayon Volcano, so yun, susubukan natin Dala natin ng Nikon Coolpix P1000 At syempre, nandyan yung aking D7500 Para mag timelapse Nikon 7100 ni Thor Para mag, ano gawin mo doon? Photo, video Oh, mag-photo si Thor doon At nandito si Ninja Sa likod ko Ayan Okay Dala niya yung kanyang Nikon D5 Pesos <laughs> At habang pocket na kami ng Highlands eh, Pinagdadasal ko na sana magpakita si Mayon Mahiyain kasi yun Minsan nagtatago sa kanyang mga ulap Lalo na pag may mga busy tours Ayun, nagpakita din si Mayon. Pinabi agad din ninyo ang auto at dali-dali kung sinalpakan ng CPL or ng circular polarizer ang aking lente. Tinayo ang tripod para patungan ng camera at kunan ng timelapse ang Mayon Volcano. Dito na tayo sa Ligaspi Highlands kung saan napaganda ng view. At syempre, 3,000mm masusubukan natin. Ayan, meron kami dala-dalang tubo. 
ang Nikon Coolpix P1000 So, testing na natin, B-roll muna tayo Jay, pakitaan mo na magandang kuha ng Ligaspi Highlands At habang nagta-timelapse ang aking D7500, pitik-pitik muna ako sa Coolpix P1000 ng mayon. Siyempre, di tayo papayag na ganyan lang. Zoom in 3000mm! Kuya mo, ano yan? Yan yung pekas na pinagdaanan ng lahar sa katawan ni mayon. Grabe, kita nyo naman, kitang-kita at sobrang lapit niya, 3000mm. Kapansin-pansin agad yung softness na makuha namin dahil hindi kami nag-tripad. <laughs> At pansin din yung dumi sa ISO 800 sa mga shots na to Well, tandaan natin, bagamat malaki ang katawan ng camera na ito Maliit at pang digikan lamang yung sensor nito Ang nagpapalaki sa kanya ay yung 24-3000mm built-in lens niya So isa rin to sa mga tinatawag ng Nikon na bridge cam Kung saan naka-digicam ka pero meron kang manual controls ng isang professional camera Okay, so nakailang shots na rin naman ako dito sa ating Coolpix P1000 from Nikon Kanina ko pa siya kinakalikot kasi meron siyang manual mode Pero para sa akin, kung ganito kaliwanag ah Mas okay siya gamitin sa aperture priority Kasi ang dali By default kasi yung EV compensation niya Or yung exposure value compensation niya Ito In aperture priority mode, nagiging EV compensation to or exposure value compensation. Madali kontrolin kasi isang ikot mo dito plus 2 um, stops of light or minus 2 stops of light or minus 1 stop kung ano kailangan mo. Ikot-ikot ka lang dito. Kasi medyo mahirap siya i-handheld. 3,000mm po to. Hindi siya made para i-handheld mo na ginagawa namin ngayon. Nakaganyan ka. Meron man siyang stabilization. Hindi pa rin ganun kadali yung stabilization niya kasi sobrang haba ng lens. Konting movement mo, as in konting-konting humangin. Wala na. Sobrang nag-enjoy naman ako gamitin siya dahil uh, uh, 3,000mm. Sino ba naman di mag-enjoy? And for now, um, shoot-shoot lang muna kami dito. Um, sabi nga ng Nikon, uh, used siya for birds and astro photography. Hindi pa namin yun ang subukan. So ngayon, landscape muna kami. Sana ma-enjoy nyo yung photos. Ito yung mga pictures ko dito. Ayan, so ito nyo yung pansin nyo dito sa may bilog na pula na yan Yan, 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 yan sa gitna ng screen At 3,000mm, eto siya Ayan, nakita nyo yung magnification na yon Ganun siya nakaka-disorient Ayan, so far, okay naman siya. Okay siya focus, okay siyang mag-shoot at 3,000mm. Believe ako nakaka-auto-focus siya sa 3,000mm decently. It's not the fastest focusing camera around. So, uh, I'm not sure pa kung kaya ko siya gamitin sa birds. Pero, meron kami nakunan na bird ngayon. Uh, meron kami nakunan na bird ngayon. Solid naman siya. Sharp pinocus, mabilis. Ayan, pak! Ayan, um, piko na yung laging talo ha <laughs> Ligaspi Highlands, moving forward, let's move out! Satisfied na satisfied sa mga mayon photos and videos namin dito sa Ligaspi Highlands Bumiyahin na kayo papuntang Nuestra Senora de la Porteria Parish Church Or commonly known as Daraga Church Pero bago tayo dumako doon, silipin muna natin yung timelapse ng ating Nikon D7500 Okay, so nandito kami ngayon sa Daraga Church. Okay? Um, meron din siyang magandang view ng mayon. And so far, gumanda yung light. Medyo nabuwasan ng konti yung haze. Habang may araw pa. Pero pag nawala na tayo ng araw, medyo mahirap na ito gamitin pang shoot kayo mayon. And ganoon pa rin. Sinushoot lang natin kung ano yung something interesting na pasok dito sa ating 3,000mm na ito. 
At ayan, yung mga kolokoy, picture dito, video doon, paikot-ikot. Kaso mukhang napagod si Kuya Mon, pinasa yung P1000 kay Ninja at ito ang malulupit na shots niya. At alangan namang magpatalo si Victor Divino Reposo III, nag-hyperlapse! Yan, shoutout kay Sir Chris Gids na inspire sa'yo maigi si Victor! And up next, animal photography! O, oh, diba? Mga hayop. <laughs> At pasapit na ang gabi, ayan, dumidilim na naman at si Mayo natakpan na ng ulap. Total, gutom na yung kuya Monyo, eh, nagsiuwi yan na. Okay, so day 2 na, pangalawang araw na namin shooting dito sa Bicol. Tinanghali na naman kami ng gising, pero okay lang. So this time, pumunta kami kag sa War Ruins. Siyempre, hindi kumpleto ang Bicol kung wala yung classic spot na yon. Tingnan natin kung ano shoot natin doon. Susubukan natin to, mag-shoot ng portraits, okay? Kuya Mon, alo ba? Birds, tapos astro. Siyempre, eh, nakita ko, ayan o, oh, nakita ko merong ganyan. Ibig sabihin, pwedeng kapitan ng trigger ng flash. So exciting, gusto kong testingin. Gagamitin natin siya to shoot portrait dun sa Kagsawa Ruins. Then after that, pupunta tayo dun sa bundok. Wala akong bulkan. <laughs> Akyatan palang lugi na ako. Pag pumutok yung takbuhan, lugi na naman ako. Let's go! Nandito tayo yun sa Kagsawa Ruins. So ito yung church na natabunan nung... 1814, okay, nung nag-erupt tong Mayon Volcano or Mount Mayon na one of the strongest eruptions niya recorded. So, ngayon, dito tayo mag-portrait sa ruins na to, okay? So, umiinit na, isilang muna kami, mabayu. pa namin yung nakalikot tong P1000 and turned out hindi niya binabasa yung trigger ko so hindi ko mapapotok tong flash na hawak ng poging poging si Thor yan so umanap kayong paraan in-slave namin siya magagamitin natin yung flash niya ayan o oh. <laughs> nakakagulat actually itong flash ng ano P1000 pwede kang maglagay dyan ng ano pwede mo siya gamitin catapult abot nun yun sa mayon yung lagay kang bato dyan <laughs> Ayan, so sana gumaan na itong shoot natin, okay? Shooting, ready. Ayan, so ito na yung tura ng P1000. Ay, medyo pinahirapan niya kami kanina kasi hindi siya mag-sync. Ayan, sinubukan namin sa trio po, okay? Nag-i-slave siya dito sa flash na ito. Ay, nag-i-slave siya dito sa flash na ito. Mag-i-slave siya dito sa flash na ito, kaso nag expose to sa pangalawang putok nito. Ngayon, yung pangalawang putok nito, pag hindi niya na-expose yung flash, sa unang putok nito, dun pumapasok, dun nag-trigger yung flash, and yung pangalawang putok na kinukunan nito, hindi na pumuputok yung try po kasi mabagal yung recycle time niya. So ngayon, try natin dito sa Yongno kung gumana. Um, ito kasi, mas mabilis. Hindi ko lang ginagamit kasi sira yung screen. Ano ba yung kuya mo? Lahat na lang gamit nung may sira. Yung mayari, may sira din. Okay, so yun, testing natin. Sa wakas, sumubra din. Medyo nahirapan ako. Pero umubra sa yung noong flash dahil kaya niya mag-burst ng dalawang putok at one half power. Dalawang putok kasi ginagawa ng flash nitong P1000. Yung unang putok para sukatin kung gaano kalakas kailangan para sa kuha. At yung pangalawa ay para sa aktual na kuha na. Kaya importante ang alam natin paano gumagana ng mga gamit natin para alam natin ang sagat na kakayanan nito. Siyempre, ito na mga pictures. Hyperlapse ni Thor! 
At syempre, time lapse ang Nikon D7 D500 ko bago umuwi. Ayan, so magpapaalam na kami sa Kagsawa Ruins at dumako na kami sa Kitwinan Hills para mag-picture-picture at mag-video at mag-time lapse at kung ano pa man, pwede naming magawa dito sa Kitwinan Hills. So mukhang shoot lang kami ng shoot dito. Nang makarating kaming Kitwinan Hills, eh padilim na at lubog na ang araw. Sinubukan kong gamitin yung P1000 pero sa ISO 1600 ramdam na ramdam ko na yung noise sa kuha niya. Kung gagamitin ko pa siya, eh kailangang itripod ko na talaga siya. Pero at this point, total, di ko naman kailangan ng 3,000mm. Pinangkuha ko na lang yung D7500 ko. At ayan, nakababad na naman ang D7500. Nagta-timelapse. Pangatlong araw na, ngayon naman ay eh, nagpunta kami sa kabilang side ni Mayon, papunta kaming Vera Falls sa Malinaw Alvay. So basically, naikot na namin ang Mayon at kakaibang anggulo naman na makikita dito. Siyempre walang sawang picturean at shooting na naman. Apo, tiyan na yung kanto. Okay, so dito kami ngayon sa Vera Falls. Ayan sa Maliliput Albay. Okay. Ito yung mga hidden treasures, yung mga hidden na lugar dito sa Gaspin. Although, siyempre, social media, nalalaman na rin ng ibang tao. Pero, hindi pa rin siya kasi ganun kadaling puntahan. So, check it out natin. Bago makarating sa falls, kailangan namin bumaba nang bumaba nang bumaba. Humigit ko mulang 150 steps siguro tong Vera Falls na to. Siyempre, si Kuya Monyo, pagod na pagod, naghihingalo. Pero sabi nga nila, pag may tiyaga, may sinigang. Ay, may nilaga pala. Sa gitna ng mga bundok, pader na ba to, makapal na halaman at puno, bumungad sa amin ang napakagandang Vera Falls. Sobrang breathtaking, worth it yung 1 hour and a half na biyahe at nakakapakod na lakad papunta dito. Sa totoo lang, enjoy na enjoy ako magpicture-picture gamit tong Nikon Coolpix na P1000. Bagamat di kataasan ng ISO performance niya dahil sa maliit na sensor at isa lamang siyang digicam, huwag nating kalimutang bridge cam ito at meron itong manual controls tulad ng mga professional cameras na pwedeng paglaruan. All around camera siya dahil sa 3,000mm na lenteng nakakabit sa kanya. Di din ito kabigatan kaya masarap dalhin pag biyahe-biyahe. Packneran mo lang na magang tripod at makakakuha ka na ng mga dissenting pictures enough for travels and memories gaya nito. Ayan, nung pa na kami, naka-jackpot pa ako makakita nito mga birds. Ayan, mga totoong birds. <laughs> so, sa wakas, meron din kami nakunang mga birds. At dito na nagwawakas ang aming Bicol Adventure. Sana nag-enjoy kayo sa pamamasyal kasama kami dito sa Bicol at sa review namin ng Nikon Coolpix P1000. Huwag muna kayo umalis, marami pang pictures ahead. Music